，杨子有望常驻你好星期六。首期7月23日播出，两套造型都很漂亮。杨子是大家都很喜欢的一位演员，最近杨子还在忙着电视剧《长相思》的拍摄。不过前两天去长沙录制了综艺《你好星期六》，相信大家都看了路透和美图吧。最近这一期官宣将会在7月23日晚上2 0点一十分播出。杨子这次录制了两期，也是《你好星期六》的第三季。原本这个时间段播出的综艺是《快乐大本营》，但因为一些事情后，快本退出舞台，接档的是《你好星期六》，《快乐家族》也没了。这个节目只有何炅是大家熟悉的，主持人嘉宾一大堆，但总是换来换去的，还是以前的快本比较好看。不过这次杨子和谭健次去录制了，肯定很多人都会看这两期。第三季的首两期主打九零后的回忆杀，这个主题做得不错。节目现场做了复古风格的小卖部、奶茶店、音像店、奶茶店，还有九零后朋友熟悉的大头贴店。邀请的嘉宾，比如杨子、谭健次，也是九零后。最近有很多消息说杨子会常驻《你好星期六》，因为湖南广播电视台办公室之前说好六团阵容里有杨子的名字，但是最新的文章里已经去掉了。感觉杨子常驻的可能性不大吧？《长相思》还要拍一段时间，任务很重，飞来飞去，身体估计也会吃不消。当然，杨子会不会常驻，要等后面的消息。反正尊重他的一切决定。你好，星期六前六期节目打复古牌，大家熟悉的电视剧、手机、彩铃等都会展开考古。主持团队在考六街各司其职，给大家带来熟悉的回忆。杨子这次有两套造型，一套紫色双马尾，一套黑色高马尾。录制的时候还登上了好几个热搜。以前很少看到杨子这样的打扮，还挺好看的，应该来一首舞蹈就更完美了。杨子录制时候的热度，官方还单独拿出来说了，说明很认可杨子的热度。听说沉香如屑也有希望上一线卫视，不知道会不会是湖南卫视呢？杨子上新的几部剧，收视率都很好，堪称各大卫视的福星呀。这两期的嘉宾还有杨子的好朋友乔欣，他们的关系是出了名的好。一起拍过《欢乐颂》，和好朋友一起上综艺，还是挺开心的一件事情。虽然不知道杨子到底会不会常驻，但他录制的这两期是一定要看的。那么就坐等七月二十三日的《你好星期六》了。零二，杨子常驻《你好星期六》，网传杨子加入好六团，为子定好玩关。众所周知，杨子近期都在拍摄新剧《长相思》之中。不过在拍摄期间，他也没有闲着，还参加了综艺《你好，星期六》的录制，而且还受到了网友们的关注，多次冲上了热搜榜单。而且杨子还被湖南广播电视台办公室的文章点名夸赞。7月4日，在湖南广播电视台办公室的文中，其中就提到《你好，星期六》第三季还未播出，已经备受全网期待。短短两天的录制过程，收获全网热搜超二十个。而从晒出的热搜可以看出，这几乎都是和杨子有关的热搜。而且文中还提到，好六团的全新成员子定好玩关，杨子个人热度持续走高，热度走高是很正常的。这可是杨子九零后顶流女星，热度持续走高不是非常正常的事情吗？而最关键的是，那句好六团的全新成员杨子。大家都知道好六团是你好星期六的常驻嘉宾团，这样说的话，杨子要常驻你好星期六的意思吗？如果真的是这样的话，那还真的算是一个好消息，以后可以经常看到杨子的新综艺了。以前看过杨子综艺的小伙伴们应该都知道，杨子的综艺感特别好，而且在综艺上更能看到真实可爱的他，很多人都是因为他的综艺才被他圈粉的。不知道这次又要圈多少粉丝，网友们也直呼期待，那就让我们一起期待杨子的新综艺吧。这边综艺还在录制之中，那边又有新剧的消息传来，这次是什么瓜？我们一起浅磕一下。网上有消息传出，由贾平凹同名小说改编的电视剧《高兴暂定》年底开机，女主角是杨子，而男主角方面则是白宇。
，而且目前在网上已经有了电视剧的宣传海报。该剧的导演是王伟，他曾经就拍摄过《白夜追凶》《画江湖之不良人》《隐秘而伟大》等等佳作。而编剧王三毛也是一位艺术大家，代表作品有《山海情》《都挺好》等等。说到白宇，有些网友可能还不是特别了解，他是一位九零后演员，毕业于中央戏剧学院表演专业。他也有很多代表作品，如《沉默的真相》《镇魂》等等。此前热播的电视剧《风起陇西》也是由他主演的，是一位非常有实力的演员。而电视剧《高兴》主要讲述的是清风寨的村民刘高兴与好兄弟五父一起进城打工，后来干起来收废品的工作。虽然遇到种种挫折，但是都乐观面对，还遇到了自己的心中挚爱音乐教师孟怡纯。后来他和朋友一起在这个城市奋斗生活，继续下去。看着简介，这部剧颇有几分年代剧的感觉。看惯了他的现代剧和古装剧，不知道他的年代剧又会给我们带来怎么样的效果？不过对于这种瓜，没有几十也就十几，已经是看惯不怪了。还是那句话，坐等官宣，非官宣不约。还是期待杨紫的《沉香如屑》比较靠谱，不知道这部剧什么时候才能够上线，希望这部剧能够早点上线吧。零三，罗云熙珠宝代言官宣，黑色西装新发色，简约又贵气的小王子。罗云熙是大家很喜欢的一位演员，结束了长月烬明的拍摄后，他目前还没有进组，最近主要的活动都是综艺代言商务为主。对于粉丝们来说，这也太幸福了，可以看到各种风格的罗云熙，美图简直收到手软呀！最近罗云熙又官宣了一个新代言，是 A H K A H I 一科中国首位代言人。A H K A H I 一科是一个日本的珠宝品牌，看风格和价格，应该是中高端风格，细腻的工艺，时尚的风格，是这个品牌的特点。他们家以前出的小红心项链还挺受欢迎的。罗云熙是 A H K A H I 一科在中国的首位代言人，今天发了几张帅帅的官宣照片，穿了一件黑西装，染了好看的新发色，这表现力太绝了！精致立体的五官，似笑非笑的表情，简直就是在撩拨粉丝的心啊！换上黑色西装的罗云熙，可以说和贵气的王子一样了。这类珠宝品牌的代言人，还是比较注重五官和气质。罗云熙这精致立体的脸，好适合这种代言。线下的实体店已经有宣传物料了，这帅气的脸蛋，估计是路人都要忍不住停下脚步看看。照片上，罗云熙手里拿的项链就是 A H K A H I 一颗家的小红心，价格为 2,500 元。虽然说价格不便宜，但是罗云熙的粉丝消费能力很厉害。代言人官宣后，已经有很多人入手了。罗云熙虽然更火的古装剧，不过他拍的几部现代剧也很好看，而且拍一部剧都有新商务。蜜糖合作了《迪奥》，良言写意合作了《资生堂》，这次的《爱一科》则是《追光者》。古装剧、现代剧都这么优秀，罗云熙真的厉害。每次解锁新商务，就会看到特别多的帅照和视频。罗云熙的代言很多，美妆、手表、护肤、到珠宝等等。品牌的审美也很好，每次都给罗云熙做各种各样帅帅的造型。这次的珠宝代言，后续应该还有更多的帅照。罗云熙还有《长月烬明》和《追光者》两部剧存货，正好一部是现代，一部是古装。已知《长月烬明》要明年年初才能播，《追光者》今年应该可以播吧？《追光者》这部剧中，罗云熙饰演的男主罗本是一个律师，后来加入了救援队。成为了一名专业的救援精英，女主是和她三搭的吴倩，剧照像极了长大后的何以琛和赵默笙。罗云熙在《追光者》的造型也很帅，有不少黑色的衣服。但这部剧还没定档，希望赶快和大家见面。罗云熙六月杂志封面，好帅气的森林王子，每一套造型都好好看。